டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் தேர்ட் சாப்டர் ட்ரிக்னாமெட்டியில் வந்து ட்ரிக்னாமெட்டிக் ஐடென்டிட்டிஸ் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு நியூ கான்செப்ட்டு இது எப்படி நம்ம அந்த ஃபார்முலாஸை டெரைவ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ கான்செப்ட் போயிடலாம் சம் அண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஐடென்டிட்டிஸ் ஆர் காம்பவுண்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஃபார்முலே இதை தான் நம்ம இப்போ டெரைவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஐடென்டிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் இப்போ இதில் என்ன பார்க்குறோம்னா காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா இது எப்படி டெரைவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு யூனிட் சர்க்கிள் எடுத்துகிட்டு அது மூலமாக டெரைவ் பண்ண போகிறோம் இதான் நம்ம வந்து யூனிட் சர்க்கிள் எடுத்திருக்கோம் இந்த யூனிட் சர்க்கிள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்குது இங்கே வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்குது யூனிட் சர்க்கிள் ஏன் அப்படி இதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்னோடய ரேடியஸ் வந்து ஒன் யூனிட் ரேடியஸ் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சென்டர்லேருந்து சர்க்கம்பரன்ஸ்க்குள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம ரேடியஸ்னு சொல்கிறோம் இட்ஸ் ஃபிக்ஸட் டிஸ்டன்ஸ் அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரேடியஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓன்றது சென்டர் இப்போ ஓபியோட லென்த் வந்து ஒன் யூனிட் அப்போ இந்த ஒன் யூனிட் எப்படி நம்ம மார்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கமா ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணலாம் ஏன்னா எனி பாயிண்ட் ஆன் த ஆக்சிஸ் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கோஆர்டினேட் அடுத்து வந்து நம்பர் அடுத்து வந்து ஜீரோன்னு வரும் அப்போ ஒன் கமா ஜீரோ இதே வந்து நம்ம ஒய் ஆக்சில் மீட் பண்ணுற இடத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கமா ஒன் ஏன்னா எக்ஸ் ஜீரோ ஒய் வந்து ஒன்று இருக்கும் அகெயின் இங்கே ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும்போது திருப்பி என்ன இருக்கும்னா எக்ஸ் ஆக்ஸை மீட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு என்ன இருக்கும்னா மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கும் இங்கே வந்து திருப்பி டூ செவன்ட்டி டிகிரி மீட் பண்ணும்போது என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கமா மைனஸ் ஒன் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இதை வச்சே நீங்கள் ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் மைண்டில் வச்சுக்கலாம் எப்பவுமே என்ன சொல்லியிருக்கேன் காஸ் அப்படின்றது எக்ஸ் அப்படின்றது காசும் ஒய்ன்றது சைன் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ காஸ் ஜீரோ டிகிரி வந்து ஒன்று சைன் ஜீரோ டிகிரி ஜீரோ இங்கே வரும்போது காஸ் நைன்டி டிகிரி காஸ் நைன்டி டிகிரி வந்து ஜீரோ சைன் நைன்டி டிகிரி வந்து ஒன் யூனிட்டு அதே மாதிரி இங்கே வந்து காஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஒன் சைன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஜீரோ இங்கே வந்து காஸ் டூ செவன்டி சி டூ செவன்டி டிகிரி ஜீரோ சைன் டூ செவன்டி டிகிரி மைனஸ் ஒன் ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால்காக தான் சொல்லியிருக்கோம் நமக்கு மெயின் வந்து இந்த போர்ஷன் தான் இப்போ இதில் என்ன செய்கிறேன்னா அந்த ஆங்கிள் எடுத்துக்கிறேன் சம் ஆங்கிள் அதாவது வந்து இது தான் பேஸ் இந்த பேஸ்லேருந்து என்ன செய்கிறேன் இனிஷியல் ஆங்கிஸ்லேருந்து சம் ஆங்கிள் மூவ் பண்ணுறேன் ஆல்ஃபான்ற ஆங்கிள் மூவ் பண்ணோம்னா வி ரீச் த கியூ கியூ பாயிண்ட் சர்க்கம்பரன்ஸ் மேலே கியூ அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து அந்த இடத்துக்கு ரீச் பண்ணிடும் அடுத்து என்ன செய்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணுறோம் மூவ் பண்ணும்போது என்ன இருக்குன்னா ஆர் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணுறோம் இது வந்து சர்க்கம்பரன்ஸ் மேலே ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ பி கியூ ஆர் அதே மாதிரி கீழே இப்போ கிளாக் வைஸில் மூவ் பண்ணுறோம் அதில் வந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டு எஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ பி கியூஆர்எஸ் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் ஆன் த சர்க்கம்பரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் சர்க்கம்பரன்ஸ் மேலே இருக்கிற பாயிண்ட்ஸு இப்போது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபான்னு எடுத்தோம் ஆல்ஃபாலேருந்து அடுத்து இருக்கிற ஆங்கில் வந்து பீட்டான் எடுத்துருக்கோம் ஆல்ஃபாக்கு எடுத்து அப்படி ஜஸ்ட் மூவ் பண்ண ஆங்கில் வந்து பீட்டான் எடுத்தாச்சு இப்போது இதை எப்படி சொல்கிறோம்னா ஆங்கிள் பிஓக்யூ அப்படின்றது ஆல்ஃபா ஆங்கிள் கியூஓஆர் அப்படின்றது பீட்டா இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் ஆங்கிள் பிஓஆர் இந்த ஹோல் ஆங்கிள் எடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபாவும் பீட்டாவும் ஆட் பண்ணணும் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இது கான்செப்ட் அதே மாதிரி கிளாக் வைஸில் வரும்போது இந்த பீட்டா டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கீழே மூவ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பீட்டா அப்படின்றது கிளாக் வைஸில் வந்தீங்கன்னா அது வந்து மைனஸ் பீட்டா ஆன்டி கிளாக் வைஸில் போனால் ப்ளஸ் பீட்டா இதில் வந்தோம்னா மைனஸ் பீட்டா ஸோ இந்த கான்செப்டை இப்போ நம்ம எடுத்துகிட்டாச்சு அடுத்து வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸோட கோஆர்டினேட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த பாயிண்ட்ஸோட கோஆர்டினேட் அந்த பாயிண்ட்ஸோட கோஆர்டினேட் எப்படி எடுத்துக்கிற போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் பிக்யூ ஆர்எஸ் இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறோம் பாயிண்ட்ஸ் அந்த சர்க்கம்ரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் சொல்லியிருக்கோம் ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் எனி ஒன் பாயிண்ட் இந்த எக்ஸ் ஒய் பிளேனில் வந்து எக்ஸ் கமா ஒயின் இருக்கும் எக்ஸ் எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் காஸ் தீட்டா ஒய் வந்து எப்படி இருக்குன்னா சைன் தீட்டான் இருக்கும் எக்ஸ் கா எக்ஸ் கோ எஃபிஷன் வந்து காஸ் தீட்டா ஒய் வந்து சைன் தீட்டா இருக்கும் இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிற இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீட்டான்றது ஆங்கிள் ஆங்கிள்ன்றது நமக்கு என்ன இருக்குது ஆல்ஃபா இருக்குது அப்போ கியூவோட ஆங்கிள் ஆல்ஃபான்றனால இது கா
அதே மாதிரி என்ன செய்யும் அப்படின்னா அனதர் ட்ராங்கிள் அனதர் எப்படின்னா அனதர் சம் ஆஃப் த அனதர் டூ ஆங்கிள் அதை எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஆல்ஃபா இந்த கீழே இந்த ஆங்கிள் ரெண்டையும் நான் சம் பண்ணி இன்னொரு ட்ராங்கில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ட்ராங்கிள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூஓஎஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ட்ராங்கிள் பிஓஆர் கியூஓஎஸ் அப்படின்னு ரெண்டு ட்ராங்கிள் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ரெண்டு ட்ராங்கிள் எப்படின்னா கான்குரண்ட் ட்ராங்கிள் கான்குரண்ட் ட்ராங்கிள் என்ன விஷயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோன்னா கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இதில் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் சைட்ஸ் அப்படின்றத நான் எதை எடுத்துக்கிற போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த த்ரீ சைட்ஸ் ஈக்குவல் தான் பட் நம்ம பர்டிகுலராக ஒரு சைட் மட்டும் எடுத்துக்கிற போகிறோம் எதை எடுத்துக்கிற போகிறோம்னா பிஆர் அப்படின்ற சைட் வந்து ஃபஸ்ட் ட்ராங்கில் இருந்தும் கியூஎஸ் அப்படின்றது செகண்ட் ட்ராங்கில் இருந்து எடுத்துக்கிறோம் பிஆர்ன்றது ஃபஸ்ட் ட்ராங்கிள் கியூஎஸ் அப்படின்றது செகண்ட் ட்ராங்கிள் இதை எடுத்துக்கிட்டு இது இந்த இதை வச்சு தான் நம்ம அதை கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஸோ பிஆர் லென்த் ஈக்குவல் டு எஸ்கியூ லென்த்து அதாவது பிஆர் அப்படின்றது ரெண்டு கோஆர்டினேட்டுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு டூ கோஆர்டினேட்ஸ் வேணும் ஒரு கோஆர்டினேட் வந்து பி இன்னொரு கோஆர்டினேட் வந்து இன்னொரு கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து ஆர்லேருந்து எடுத்துக்கிறேன் அப்போ பியோட கோஆர்டினேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கமா ஜீரோ ஆரோட கோஆர்டினேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா கமா சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எடுத்துக்கிறேன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் அண்ட் கியூ இருக்கு எஸ்ஸோட கோஆர்டினேட்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாயிண்ட் எஸ்ஸோட கோஆர்டினேட் வந்து காஸ் மைனஸ் பீட்டா கமா சைன் மைனஸ் பீட்டா அப்படின்னு வரும் அடுத்து கியூவோட கோஆர்டினேட்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஆல்ஃபா கமா சைன் ஆல்ஃபா இதெல்லாம் வந்து டயக்ராம்லேருந்தே நம்ம அங்கே எடுத்திருக்கோம் இப்போ என்ன செய்கிறோம்னா ஆக்சுவலாக நம்ம மட்டும் பிஆர் ஈக்குவல் டு எஸ்கியூ இருக்குது பிஆர் ஈக்குவல் டு எஸ்கியூக்கு டேரெக்டாக நம்ம ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா போட்டோம்னா ஸ்கொயர் ரூட்டில் வரும் இப்போ நமக்கு அந்த ஃபார்முலாவில் ஸ்கொயர் ரூட் வர வேணான்னு இருக்கா என்ன செய்கிறோம் அந்த எக்ஸ்பிரஷன்லேருந்து ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட் பண்ணிடும் அப்படி அந்த எக்ஸ்பிரஷனை ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட் பண்ணும்போது ஆர்பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எஸ்கியூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் அப்போது டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலாவில் இந்த ஸ்கொயர் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது ஸ்கொயர் ரூட்டு கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் இல்லாத அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா இந்த ஃபார் ஆர்பி என்ன எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி இந்த சைடு அதே மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட் இல்லாமல் எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வேல்யூ ரைட் ஹேண்ட் சைட் வேல்யூ நம்ம ஏற்கனவே அசைன் பண்ணலேருந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஆர் அண்ட் பிக்கு உள்ளது ஆர் அண்ட் பி ஆல்ரெடி நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூன்றது நம்ம என்ன இருக்குன்னா காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்து வந்து ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் அப்படின்றது ஒய் டூன்றது என்ன இருக்குது சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா மைனஸ் ஜீரோ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஏன்னா ஒய் டூ வந்து ஜீரோ இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ரைட் இப்போ என்ன செய்யணும்னா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறேன் இது ஃபுல்லாக ஏ இது வந்து பி அப்போ ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்றது காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் அடுத்து வந்து ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்ன்றது ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா முடிஞ்சது அடுத்து ப்ளஸ் இப்போ இதை நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் அகைன் எதனால் ஃபார்முலா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் டேர்ம் மைனஸ் ஜீரோன்னு இருக்குது அப்போ ஜீரோவோட எதை மைனஸ் பண்ணாலும் இந்த டேர்ம் மட்டும் நமக்கு திருப்பி வரும் அப்போ இது ஒன்று மட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டா போதும் அப்படி எடுக்கும்போது என்ன வரும்னா சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் அப்போ காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அடுத்து வந்து இந்த தான் இங்கே எடுத்துக்கிறேன் இங்கே சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்றது என்ன சொல்லும் சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அது இல்லாமல் ரிமைனிங் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது இங்கே என்ன இருக்கா மைனஸு டூ காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இருக்குது டூ காஸு ஆல்ஃபா
plus y2 minus y1. y2 அப்படின்றா sin alpha minus sin minus beta the whole square. இப்போ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square apply பண்ணியாத்து. இப்போ அடுத்து step என்ன செய்யும்னா, இங்கு வந்து cos alpha இருக்கட்டும். இது cos of minus theta. நம்ம் இருக்கனும் பிரிவேசி வீடியுல் பாத்திருக்கும். All student take chocolate rule. இது வந்து 4th quarter என்றல வரும். 4th quarter என்றல cos வந்து என்னார்க்கும் positive ஆயிரும். அப்பு cos of minus theta equal to cos theta. அந்த concept பாத்திருக்கும் 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 அல்ரடிம் சொல்லிட்டும் உங்களுக்கு doubts இருக்கிறோங்க போய் நாம் அந்த வீடியோ நீங்கள் பாத்துக்கலாம் கில லிங்கில் நமாத பண்ணிருக்கும் பேச் பண்ணிருக்கும் அந்த லிங்க முலமா நீங்கள் போய் அது செக்க பண்ணிக்கலாம் அந்த ரூல வந்து இப்பா again என்ன செய்யரம்னா இப்பா இது a minus b goals square expand பண்ணிரும் இப்போம் இதோட expansion, இது a plus b whole square expansion அப்பு இப்படியிருத்துக்கு நான் sin square alpha plus sin square beta plus 2 into sin alpha sin beta sin alpha sin beta அப்படி இருக்கு இப்போம் நான் எப்படி செய்ப்பு நான் இதலாம் combine பண்ணப்பு எப்படி கண்ணம்பின் பண்ணப்பு நான் sin square alpha plus cos square alpha combine பண்ணும் அடியும் நான் நமக்க அதுவுட ஒன்ன அப்படி நான் சிரு கடைச்சிரும் இப்போம் cos square beta sin square beta வா combine பண்ணம் நான் அதுவுட answer வந்து ஒன்ன வந்திருக்கும் remaining முட்டு நாம் என்ன செய்ப்பு நான் calculationல் எடுத்து வருப்போம் sin square alpha plus cos square cos square alpha இது plus sin square beta plus cos square beta plus to plus 2 sin alpha sin beta minus 2 cos alpha cos beta cos alpha cos beta எடுத்தேச்சி இப்போ இதோட result வந்து 1 unit plus இதோட result sin square beta plus cos square beta 1 plus இப்போ அந்த எடுத்துக்கிறோம் 2 sin alpha sin beta minus 2 cos alpha cos beta இப்போன் செய்னும் 1 plus 1 2 2 plus 2 sin alpha sin beta minus 2 cos alpha cos beta இப்போன் செய்னும் இந்த 2 உங்கள் அப்படியிருக்கிறேன் இதிர் என்றில் இந்த மட்டு 2 வாக் காமன் அடுத்துக்கிறேன் அப்படி எடுக்கும் போது sin alpha sin beta minus cos alpha cos beta இப்போ இதோட result நாம் maximum simplify பண்ணி வைச்சாத்து இதோட result நின் பாத்தீர்கள்னா sq square sq square result வந்து maximum simplify பண்ணியாத்து இப்போ நான் இரண்டையும் நான் combine பண்ணப் போகிறேன் இது இரண்டையும் combine பண்ணிரும் பாத்தீர்கள்னா pr square is equal to sq square இது இரண்டையும் combine பண்ணிரும் actually pr square என்ன identify பண்ணிருக்கா alpha plus beta அப்படியும் find பண்ணிருக்கும் அதையும் மறு இந்த செய்து என்ன செய்யிறானா இதோட result வந்து 2 plus 2 sin alpha sin beta minus cos alpha cos beta அடியும் பண்ணிருக்கும் இப்போ இந்த 2 இந்த செய்து வந்தம் நான் minus 2 வாயிரும் அப்போ 0 வாயிரும் அப்போ இந்த 2 இந்த 2 cancel பண்ணிரும் இப்போ cancel பண்ணப் பிரும் next step பெளிதிரும் next step என்னார் alpha plus beta is equal to 2 into sin alpha sin beta minus cos alpha cos beta இப்பு என்ன செய்யும் நான் இப்பு இங்கியும் 2 இருக்கு but இந்த 2 நம்ம common 2 தான் இப்பு நம்ம இங்க எடுத்து வைச்சிருக்கு 2 மே வந்து this is common 2 it's not a problem 
அப்போ என்ன செய்யலான்னா இந்த டூ இந்த டூன்னு கூட நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் இது ஒரு டம் இது சிங்கிள் டம் அப்போ இந்த டூ இந்த டூவும் கேன்சல் ஆகும் டிவைட் பை டூ வரும் இங்கே டூ வந்துச்சுனா டிவைட் பை டூ அப்போ ஒன் டைம்னு வரும் அப்போ மைனஸ் ஆஃப் என்ன வந்துடும்னா காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா சீக்வல் டு சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா மைனஸு காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா பட் இங்கே ஃபஸ்ட் நம்ம நெகட்டிவாக இருக்குது நெகட்டிவாக இருக்கக்கூடாது அப்போ ஜஸ்ட்டு இந்த ஹோல் டம் இஸ் மல்டிப்ளை வித் மைனஸ் எல்லாத்துலேயும் மைனஸில் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்படி மைனஸில் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ளஸ் ஆயிரும் காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அப்படின்னு கிடச்சிரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இது மைனஸ் ஆகும் இது ப்ளஸ் ஆகும் மாறிடும் அப்போ ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் எழுதிக்கங்க அப்போ காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா மைனஸு சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா ஸோ இதான் நமக்கு கிடச்சிருக்கிற ஃபஸ்ட் ஐடென்டிட்டி ஐடென்டிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா மைனஸு சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா ஒரு ஐடென்டிட்டி வந்து இப்போ ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு இப்போது நெக்ஸ்ட் ஐடென்டி ஐடென்டிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ என்ன அந்த ஐடென்டிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச ஐடென்டி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா இந்த ஐடென்டிட்டி இப்போ தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் இதை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் எந்ததுக்காக காஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா அங்கே அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த மைனஸ் பீட்டா மட்டும் எப்படி இருக்குன்னா ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் பீட்டான்னு எழுதிக்கிறேன் ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் பீட்டா இதே கான்செப்ட் தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் எப்படி இல்லையா ஆல்ஃபா அப்படியே தான் இருக்குது மைனஸ் பீட்டா மட்டும் ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் பீட்டான்னு எழுதிக்கிறேன் அப்போ ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் பீட்டா நம்ம எழுதியிருக்கனால நமக்கு எந்த ஃபார்மேட்டுக்கு ஈக்குவல் ஆகிடுதுன்னா இங்கே இருக்கிற அந்த காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்ற ஃபார்மேட்டுக்கு ஈக்குவலாக வந்துருச்சு அப்போ இது இதுவும் ஈக்குவல்ன்றனால இதை நான் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு ஈக்குவல் பண்ணுறேன் அப்போ ஆல்ஃபா ஆல்ஃபாவாகவும் இந்த ஃபார்முலாவில் பீட்டான் இருக்கிறதால் மைனஸ் பீட்டான்னு அப்ளை பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா காஸ் ஆல்ஃபா அப்படியே வந்துருச்சு காஸ் மைனஸ் பீட்டா மைனஸ் ஆஃப் சைன் ஆல்ஃபா சைன் மைனஸ் பீட்டா எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த காஸ் ஆல்ஃபாங்க அப்படியே இருக்கட்டும் பட் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் பீட்டான்றது என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஃபோர்த் குவார்டர்னு சொல்லியிருக்கேமா ஆல் ஸ்டூடெண்ட் டேக் சாக்லேட் ரூல் அந்த ரூல் படி பார்க்கும்போது ஃபோர்த் குவார்டரில் சி வந்து பாசிட்டிவ் காஸ் வந்து பாசிட்டிவ் அப்போ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா வந்து காஸ் தீட்டான்னு வரும் அப்போ இது எப்படி எடுத்துன்னா காஸ் பீட்டா அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் மைனஸ் ஆஃப் இங்கே சைன் ஆல்ஃபா அவங்க அப்படியே இருக்கட்டும் பட் சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா இதுவும் ஃபோர்த் குவார்டர்ன்ட்டு தான் பட் ஃபோர்த் குவார்டரில் சைன் வந்து என்ன இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்போ சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் சைன் தீட்டான்னு வரும் அப்போ அங்கே வர அந்த மைனஸ் இங்கே போட்டுக்கிறேன் இங்கே போட்டுட்டு சைன் பீட்டான்னு போட்டேன் இந்த கான்செப்டுக்கான லிங்க் வந்து நம்ம கீழே பதிவு பண்ணியிருக்கோம் அது வழியாக போயிட்டு நீங்கள் அந்த கான்செப்ட் ஆல் ஸ்டூடெண்ட் டேக் சாக்லேட் ரூல் கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்க ஆன்சர் வந்து காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா ஆன்சர் ரீச் ஆகிட்டோமா அப்போ இந்த ஐடென்டிட்டி ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு ஹென்ஸ் ப்ரூவ் ஐடென்டிட்டி ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஐடென்டிட்டி ஐடென்டிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அதோட ஃபார்மில் எப்படி இருக்குன்னா சைன் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா ப்ளஸ்ஸு காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா ஓகே இது அடுத்த ஐடென்டிட்டி சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா ப்ளஸ்ஸு காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா இது எப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஏற்கனவே நம்மகிட்ட இருக்கிற கான்செப்டை அங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிற போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இந்த சைனை வந்து நான் காசை கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் எப்படி காசாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா அப்படின்ற கான்செப்ட் வச்சு பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சைன் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் தீட
நை பை பை டூ மைனஸ் ஆல்ஃபா இது ஒரு டீமாக ஒரு டேமாகவும் மைனஸ் பீட்டான்றது இன்னொரு டேமாகவும் நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போது ஆக்சுவலாக இது என்ன ஃபார்மேட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டம் ஒன்று வந்து ஆல்ஃபா இன்னொன்று வந்து பீட்டான்ற ஃபார்மேட் இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல நான் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறேன் நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும்னா காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா அப்படின்ற ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் அந்த கான்செப்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் ஆஃப் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா இந்த ஃபார்முலாவை இங்கே நான் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படி அப்ளை பண்ணும்போது இந்த இடத்துல பாருங்கள் இப்போது இது ஃபுல்லாக ஆல்ஃபா இது வந்து பீட்டா அந்த ஃபார்மேட்டில் எடுத்துக்கிறேன் அப்படி எடுக்கும்போது என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளேஸ் வந்து பை பை டூ மைனஸ் ஆல்ஃபா காஸ் ஆஃப் பீட்டா ப்ளேஸ் அப்படியே எடுத்துக்கிறீங்க காஸ் பீட்டா காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் ஆஃப் சைன் பை பை டூ மைனஸ் ஆல்ஃபா இது வந்து சைன் பீட்டா சைன் பீட்டா ஓகே இப்போ என்ன சொன்னோம் காஸ் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா அகெயின் காஸ் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா நம்ம என்ன சொல்லணும்னா சைன் தீட்டான்னு சொல்லலாம் காஸ் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா வந்து சைன் தீட்டா இப்போ சைன் ஆல்ஃபா இப்போ இங்கே காஸ் பீட்டா அங்கே அப்படி இருக்கட்டும் ப்ளஸ்ஸு சைன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா இப்போ தான் பார்த்தோம் சைன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டா அப்போ என்ன ஆகும்னா இது வந்து காஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு சைன் பீட்டா காஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு சைன் பீட்டா அப்போது நம்ம எந்த ஃபார்மேட்டுக்கு இப்போ இங்கே இருக்கிற ஃபார்மேட்டுக்கு ஈக்குவலாக இதை எழுதியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக இந்த ஃபார்மேட்டோட பேக் இது இதோட பின்னாடி இது இருக்குது இங்கே எந்த இது இருக்குது அப்போ இதோட ரிசல்ட் எதோட ரிசல்ட் பார்த்திங்கன்னா சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவோட ரிசல்ட்டு அப்போது சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா இதுதான் வந்து ஐடென்டிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஐடென்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பார்க்குறேன் இதோட ஃபார்முலான்னு பார்த்திங்கன்னா சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா மொதல் பார்த்தோம் இப்போ சைன் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா பார்க்குறோம் இப்போ இதோட ஃபார்மேட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா சைன் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா மைனஸு காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா அப்போ இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறேன் ஸோ இது ஒரு சிம்பிளான ஐடியா எப்படி எடுத்துக்கிறப்பறம்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வந்து எடுத்துக்கிறேன் சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா எடுத்துக்கிட்டு இது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறப்பறம்னா சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் மைனஸ் பீட்டா இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மைனஸ் அப்படின்றது ப்ளஸ் ஆஃப் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி இதோட ரிசல்ட் தெரியும் என்ன தெரியும் நமக்கு என்ன தெரியும் வி நோ தட் சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா ப்ளஸ்ஸு காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா இது நமக்கு தெரிஞ்ச ரிசல்ட் இந்த ரிசல்ட்டில் இதை அப்ளை பண்ணுங்கள் பீட்டான்ற ப்ளேஸ் இப்போ எல்லாம் மட்டும் என்ன போட போகிறீங்கன்னா மைனஸ் பீட்டா போட போகிறீங்க அப்படி போட்டோம்னா என்ன பாருங்கள் ஆல்ஃபா திருப்பி ஆல்ஃபாவாக தான் வருது அப்போ சைன் ஆல்ஃபா காஸ் ஆஃப் மைனஸ் பீட்டா ப்ளஸ்ஸு காஸ் ஆல்ஃபா சைன் ஆஃப் மைனஸ் பீட்டா அப்போ என்ன சொல்லணும்னா இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா இது ஃபோர்த் குவார்ட்ருன்ட்டு ஆல் ஸ்டூடெண்ட் டேக் சாக்லேட் ரூல் சி வந்து பாசிட்டிவ் அப்போ காஸ் வந்து பாசிட்டிவ் அப்போ இங்கே என்ன எடுத்துக்கலாம்னா சைன் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா பட் இங்கே வந்து சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டான்றது ஃபோர்த் குவார்ட்டரில் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் சைன் தீட்டா ஏன்னா ஃபோர்த் குவார்ட்டரில் காஸ்ட் தான் பாசிட்டிவ் சைன் வந்து நெகட்டிவ் அதனால் அந்த மைனஸை நான் முன்னாடி எடுத்துக்கிறேன் மைனஸ் ஆஃப் காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்டெப் வந்து இதோட ஈக்குவல் இந்த ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப் வந்து இதுக்கு ஈக்குவல் இது வந்து இதோட ஈக்குவல் அப்போ நம்ம இப்போ எதோட ரிசல்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம்னா சைன் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டாவோட ரிசல்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இது ஒரு ஐடென்டிட்டி ஸோ சைன் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா மைனஸு காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா இங்கே மைனஸ் இருந்தால் இங்கே அதே மைனஸ் தான் வரும் பட் சைனை பொறுத்தளவுக்கு எப்படி இருக்கணும் காம்பினேஷன் சைன் காசு காஸ் சைன் அப்படி இருக்கும் ஐடென்டிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏன்னா ஐடென்டிட்டினா டர்ன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா டர்ன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு டர்ன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டேன் பீட்டா டேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டேன் பீட்டா டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் டேன் ஆல்ஃபா இன்டு டேன் பீட்டா இன்டு டேன் பீட்டா சரி இப்போ இதான் நமக்கு இந்த ஐடென்டி இதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ண
காஸ் ஆல்ஃபா பீட்டாவும் நம்ம பார்த்தாச்சு அப்போ என்ன அப்படினா காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா மைனஸ் ஆஃப் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா ரைட்டு இப்போ ஆனால் நமக்கு டேன் ஃபார்மேட் வரணும் அதனால் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போத் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் ரெண்டுலேயுமே நான் வந்து ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் எடுக்கிறேன் எப்படி மல்டிப்ளிகேஷன் எடுக்க போகிறேன்னா காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டான்னு எடுத்துக்கிறேன் எதுக்காக காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா செலக்ட் பண்ணுறேன்னா சைன் பை காஸ் தான் நமக்கு டேன் வரும் அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன்னா இந்த நம்ம டிவைட் பண்ணக்கூடியதுக்காக காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நியூமரேட்டருக்கு என்ன செய்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து சைன் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா ப்ளஸ்ஸு காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா ஹோல்டு விட பை என்ன எடுத்துக்கிட்டேன்னா காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டாவில் டிவ டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் இதே டேமால் டினாமினேட்டர் டிவைட் பண்ணுறோம் டினாமினேட்டர் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா மைனஸு சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா ஹோல்டு விட பை காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா அப்படி எடுத்துட்டாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த ரெண்டு டேமும் காமன் அப்போ இதுக்கு தனியாகவும் இதுக்கு தனியாக பிரித்து கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி இங்கே எப்படி இருக்குன்னா இது ரெண்டுக்கும் காமன் அப்போ இதுக்கு தனியாக இதுக்கு தனியாக பிரித்து கொடுக்க போகிறேன் இதுதான் நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜ் சைன் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா ஹோல்டு விட பை காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா ப்ளஸ்ஸு காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா ஹோல்டு விட பை காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா then hold divided by cos alpha cos beta hold divided by cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta hold divided by cos alpha cos beta right இப்போ என்ன செய்கிறோன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து இந்த காஸ் பீட்டா காஸ் பீட்டா கேன்சல் ஆயிரும் இங்கே இருக்கிற காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபா கேன்சல் ஆயிரும் இங்கே இருக்கிற இது டோட்டலாகவே காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா இது கேன்சல் ஆகிட்டா ஒன் டைம் இது எல்லாமே கேன்சல் ஆனப்பறம் ஒன் டைம் ஒன் டைமாக இருக்கும் இப்போ ரிமைனிங் போர்ஷன்ஸ் எழுதுகிறோம் இது இது கேன்சல் ஆகாது அப்படி ரிமைனிங் போர்ஷன்ஸ் எழுதுகிறோம் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ்ஸு சைன் பீட்டா டிவைடட் பை காஸ் பீட்டா ஹோல்டு விடட் பை இது ஒன் மைனஸ் ஆஃப் இது ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன் சைன் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை காஸ் ஆல்ஃபா இன்டு சைன் பீட்டா டிவைடட் பை காஸ் பீட்டா ஓகே இப்போ நான் எப்படி எழுதலாம்னா சைன் ஆல்ஃபா பை காஸ் ஆல்ஃபா அப்படின்றது டேன் ஆல்ஃபா அப்படின்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி ப்ளஸ்ஸு இது வந்து டேன் பீட்டான்னு எழுதலாம் ஏன்னா சைன் பீட்டா பை காஸ் பீட்டா டேன் பீட்டா ஹோல் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் இது என்ன சொல்லணும்னா டேன் ஆல்ஃபா இன்டு டேன் பீட்டா டேன் ஆல்ஃபா இன்டு டேன் பீட்டா ஸோ இப்போ நம்ம இது எதோட ரிசல்ட் நம்ம கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து டேர்ன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இதோட ரிசல்ட்டாக நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேர்ன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டேன் பீட்டா ஹோல்டு விட பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் டேன் ஆல்ஃபா இன்டு டேன் பீட்டா ஸோ இதில் இருக்க ஒரு யூனிக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அப்படின்னா இங்கே டேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டேன் பீட்டா நடுவில் ப்ளஸ் இருக்கும் பட் இந்த டினாமினேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன சிம்பிள் இருக்குது அது இருக்கும் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் இது வந்து ப்ராடக்ட் டேன் ஆல்ஃபா இன்டு டேன் பீட்டா இங்கே இருக்கிறது ப்ளஸில் இருக்கும் இங்கே வந்து ப்ராடக்ட் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் இப்போ ஐடென்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஐடென்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டேன் ஆல்ஃபா மை மைனஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் ஆல்ஃபா மைனஸ் டேன் மைனஸ் டேன் பீட்டா ஹோல்டு விட பை ஒன் ப்ளஸ் ஆஃப் டேன் ஆல்ஃபா இன்டு டேன் பீட்டா டேன் ஆல்ஃபா இன்டு டேன் பீட்டா சரி இது எப்படி டிரைவ் பண்ண போகிறோம்னா ஆல்ரெடி நம்ம டிரைவ் பண்ண அந்த ஃபார்மேட்லேருந்தே பண்ணுறோம் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம்னா டேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுலேருந்து எப்படி பண்ண போகிறேன் அப்படி டேன் ஆல்ஃபா பீட்டாவோட ரிசல்ட் நமக்கு தெரியும் அதோட ரிசல்ட் என்னென்னா டேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டேன் பீட்டா ஹோல்ட் விட பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் டேன் ஆல்ஃபா இன்டு டேன் பீட்டா இது நமக்கு தெரிஞ்ச ரிசல்ட் இப்போது இதிலேருந்து நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் டேர்ன் ஆஃப் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு டேர்ன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் பீட்டா ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் பீட்டா இப்போ இதை அப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ இதே ஃபார்மேட் ரெண்டு சேம் தான் இது இப்படி இருக்குது பட் இந்த இடத்துல என்ன இது இது இதுவும் சேம் ஃபார்மேட் மாதிரி இருக்குது இப்போ இங்கேயும் ப்ளஸ் இருக்குது பட் இங்கே ப்ளஸ் பீட்டா அது இப்போலாம் அங்
tan of minus beta whole divided by 1 minus of tan alpha into tan of minus beta. Now, next stage is uh, tan alpha. This is tan of minus theta. This is the fourth quadrant. We the rule padi, all students take chocolate. C rule padi, C is positive. But tan is negative. So, we will say minus of tan beta. Tan of minus theta equal to minus tan theta. And the concept apply apply. Divided by, here we have 1. minus. But tan of minus theta. Tan of minus theta is minus, 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 minus tan theta. And the minus is minus plus side. 1 plus tan alpha tan beta. This is tan of alpha minus beta would have result. So, now we will combine the six identities. We will combine the sum and the difference identity. Now, the sum is the difference. That is alpha plus beta under the sum, alpha minus beta under the difference. Now, for sin, sin alpha plus beta equal to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. Uh, sin alpha minus beta equal to sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. So, this is the easy mind. This is the sum of the right side in sum of plus of left side la minus of right side in minus of But sin of the combination is the same. Sin cos, cos sin. That is the sin cos cos sin. This is the formula. This is the formula. That is the formula. That is cos alpha plus beta. Cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. Um, uh, cos alpha minus beta equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. This is the combination of cos cos sin sin. Cos cos sin sin. This is the same thing. But this is the plus side. Right side is difference minus. Arikku. Left side is difference. Arikku, right side is plus. Arikku. So, in the cos of the symbol is opposite. Arikku, but the combination is very simple. Cos cos sin sin. That is the same thing. That's why tan is tan alpha plus beta equal to tan alpha plus tan beta divided by 1 minus tan alpha into tan beta. That's why tan alpha minus beta equal to tan alpha minus tan beta divided by 1 plus tan alpha into tan beta. Now, we have the symbol of tan alpha plus beta. The numerator is the same symbol. This is the addition. But this is the opposite of the denominator. 1 minus half. Tan alpha into tan beta. Numerator uh, tan alpha plus tan beta. Denominator is tan alpha into tan beta. That is careful. That is the difference. This is the minus. This is the opposite. So, in this logic, you can see the formulas. Go through the formulas. You can see the formulas. This is the basic formulas. This is the base. 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 This is the formulas. நல்லா தரோவா திருப்பி திருப்பி ரீகால் பண்ணி மெமரியில் மெமரைஸ் பண்ணிருங்க சோ இனி அடுத்த கிளாஸ்ல இருந்து இத யூஸ் பண்ணி போடக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸ் வந்து அடுத்த वीडियोसல நாம போடுறதா இருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் டைமா நம்ம சேனலுக்கு வரவங்க நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க நம்ம போடக்கூடிய வீடியோட நோட்டிபிகேஷன் உடனே கிடைக்கிறதுக்கு பெல் சிம்பல பிரஸ் பண்ணிக்கங்க இந்த वीडियोस உங்க फ्रेंड्स எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க